తాతయ్య గారు భూమాత గోమాత ఈ రెండింటి ద్వారానే మనిషి అయినా బాగుంటాడు విశ్వమైనా బాగుంటుంది మీ పరిశోధన కూడా భూమాత గోమాత వేదాల చుట్టూనే మీ పరిశోధన కొనసాగుతూ ఉంది అయితే ఇప్పుడు చూస్తే గోమాత తగ్గటం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా భూసారం కూడా తగ్గిపోయింది చాలా చోట్ల భూమి కనీసం పండి పంట పండించడానికి కూడా వీలుగాని పరిస్థితులు ఏర్పడబోతున్నాయి మున్ ముందు ఈ మొత్తం అంతా కూడా బాగా కావాలంటే మీరు ఆర్జించిన జ్ఞానం మీ ద్వారా నేను తెలుసుకున్న దాని ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు గోమాతను పోషించుకోవాలి గోమాత ద్వారానే సకలం వస్తాయి ఆవుల మీద అంత ప్రేమ కలగటానికి ఆవుల మీద అంత అధ్యయనం చేయడానికి మీకు పునాది ఏంటి చెప్పాను కదా పునాది మనకి వేదమైనది వేదమంతులు అదే ఆధారం మార్పు చెప్పింది దానికి అనుబంధం దాంతో పై మన డెవలప్మెంట్ అంటే స్టార్టింగ్ వేదం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక వేదమంతు నేను చెప్పదంటే ఆవు చెప్పాల నుంచి మనం నీ చేస్తుంది కదా గృతం గృతం అమృతం అని చెప్పు వర్డ్ కానీ ఇది అమృతం ఎలా అయింది అని దాని దగ్గర మనకి ఎన్ని రాస్తున్నాయి ఇప్పుడు దాని పరిశోధన చేసి వాళ్ళకి మనసు సరిచేసి ఎంత వీలు పడితే అంత గుర్తం ద్వారా అది అమృతం కింద పుస్తకం ఆవు గొప్పతనాన్ని గుర్తించి గ్రంథాలు రాశారు దాదాపుగా ఐదారు పుస్తకాలు రాసినట్టున్నారు అంటే ఆవుకి అంత గొప్పతనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సృష్టిలోని మిగతా జీవుల కంటే ఆవు ఏ విధంగా విశిష్టమైనది మామూలుగా జంతువులు వాటి పరిశోధన వాటి వ్యవహారాలు బట్టి వేరుగా ఉంటాయి కానీ ఒక్క ఆవు మాత్రం అరిసినప్పుడు అంబా అంటుంది అది ఓంలో నుంచి వచ్చింది వాడు ఏ జంతువు ఆ మాట అంది అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సృష్టిలో భగవంతుడు మనకు కనిపించడు కానీ ప్రతిరూపం గోమాత కింద పెట్టాడు అంటే మీకు చెప్పాలంటే ఒక తల్లి ఒక బిడ్డకి జన్మించినప్పుడు ఆ బిడ్డకి ఎవరు ఆధారం తల్లి ఆధారం ఎన్నిటికీ అన్ని సమస్తానికి తల్లి ఆధారం కాబట్టి భగవంతుడు మన సృష్టిలో గోమాతని ఒక తల్లిగా పెట్టాడు ఒక బిడ్డకి తల్లి ఒకటే ఉంటుంది కానీ గోమాత అందరికీ తల్లి కాబట్టి ఏమవుతుంది అది విశ్వమాత అయింది కానీ ఈ విశ్వమాతకి పవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అది వేదమంత్రాలు చెప్పారు అంటే మనకి ఈ మొత్తం సృష్టిలో ఎన్ని ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ గోమాతకి అనుబంధం చెప్పారు వేదమంత్రాలు కాబట్టి ఇన్ని ఎనర్జీలు గోమాతలో ఉన్నాయి మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను గడ్డి తీసుకున్న తర్వాత అది ఆర్గానిక్ గోల్డ్ భస్మ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది అది గోదోహన క్రియ ద్వారా చేస్తుంది గోదోహన క్రియ ఎలా జరుగుద్ది ఎంత స్పీడ్లో జరుగుతుంది అది గంధతన మాత్రం ఎలా జరుగుతుంది గంధతన మాత్రం ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది అది లైట్ స్పీడ్ సి అనుకుంటే వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ మైల్స్ పర్ సెకండ్ యూ గోన్ పవర్ రేస్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ నైన్ దెన్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ టు నైన్ లైక్ దట్ ఫర్ నైన్ టైమ్స్ దట్ వాట్ విజ్ ద స్పీడ్ అట్ దట్ స్పీడ్ దిస్ గోల్డ్ బస్ మెస్ క్రియేటెడ్ బై ది గోమాత కెన్ ఎనీబడి డూ ఇట్ ఇన్ దట్ నో ప్రాక్టీ కెన్ డూ సో దట్స్ వీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ విశ్వరూపి విశ్వమాత నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఫర్ ఎనీ డిసీజ్ ఎనీవేర్ యూ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ గోమాత యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ ఏరియాస్ విత్ గోమాత సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఈజిలీ అవైలబుల్ వైద్య ఫర్ యూ ఇన్ ద హౌస్ సో ఇన్ ద ఓల్డన్ డేస్ దేస్ టు కీప్ వన్ హౌ గోమాత ఆల్వేస్ ఇన్ దర్ హౌస్ సో దట్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ దేస్ టు టేక్ కేర్ ఫ్రమ్ ది ఈవెన్ అగ్రి అగ్రికల్చర్ మైనస్ గోమాత జీరో అగ్నిక్రియాస్ మైనస్ గోమాత జీరో సో ఎవ్రీవేర్ గోమాత కమ్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ వెరీ హై అంటే మీరు చెప్పినట్లుగా వ్యవసాయానికైనా యజ్ఞానికైనా ఔషధానికైనా అన్నిటికీ ఆ గోమాత గోమాతే ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం గోవు అంటే దానికి ఏమైనా భేదాలు ఉన్నాయా అంటే దేశవాళీ ఆవునే మీరు గోవుగా గుర్తిస్తారా లేకపోతే ఏ ఆవుకైనా ఒకే లక్షణాలు విశిష్ట లక్షణాలు ఉన్నాయా గోవు అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా వెనక మూపురం ఉన్నది గోవు మూపురం లేకపోతే గోవు కాదు అంతే వేరే ఇంకేం లేదు మూపురమే ఇంపార్టెంట్ దానికి కొండల్లో తిరిగేటప్పుడు హైట్ తగ్గుతాయి ప్లేన్లు ఉండేప్పుడు హైట్ పెరుగుతాయి మధ్యలో ఉండేప్పుడు మధ్యస్థం ఉంటాయి ఇక్కడ వాతావరణం బట్టి రంగులు మారిపోతాయి ఎందుకంటే వాతావరణ ప్రొటెక్షన్ కొరకు ఇవన్నీ కూడా బహుతులు స్వచ్ఛ సిద్ధంగా ఏర్పాటు చేశాడు దానికేం సంబంధం లేదు భూపురం అనేది గో అంతే ఒకటే ఒకటి అందులో కూడా హెచ్చు తగ్గులు ఏమైనా ఉన్నాయా గిర్రె అయితే విశిష్టత ఒంగోలు అయితే ఇలా అలా కాదు అంటే మీకు ఆవులను బట్టి ఏంటంటే వాటిల్లో కొన్ని కపిల కపిల ఆవులు వస్తుంది అక్కడక్కడ పుడతాయి ఎప్పుడు వాటి విశిష్టత ఎక్కువ ఉంటుంది కపిల ఆవు తర్వాత ఒంగోలు బ్రాహ్మిణ కవు అది గోధు కొంచెం లైట్ గోధుమ కలర్ ఉంటుంది కళ్ళు కూడా బాగా అందంగా ఉంటాయి చివురు కూడా ఇదిగా ఉంటాయి అది దాని ప్రాపర్టీస్ కొంచెం ఇంకా హైగా ఉంటాయి దాన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఒంగోలు కవ్వు ఉంటారు కదా దాని ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇంకా బాగుంటాయి ఈ తర్వాత ఈ ఆవు అదే ఆవుని నువ్వు భయంకరంగా కొట్టి తిట్టి పాలు తీసామనుకో దాని ప్రాపర్టీస్ మారిపోతాయి ప్రేమగా తీసామనుకో అదే ఆవు నుంచి వేరుగా ఉంటాయి 
ఒకప్పుడు మీరు అన్నట్లుగా స్వాతంత్ర కాలంలో ప్రతి ఇంటికి ఒకటి కాదు అసలు అప్పుడు గో సంపదే నిజమైన సంపదగా లెక్కించేవారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఒక ఆవుని పోషించడానికి చాలా కన్నా కష్టం అవుతుంది అందరికి అప్పటికి ఇప్పటికి సంపద చాలా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇన్ని రకాల ప్రకృతి వైపరీత్యాలు పెరగడానికి కూడా గోమాత తగ్గి సంఖ్య తగ్గడం కూడా ఒక కారణం కొందరు చెప్తుంటారు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గోవు లేకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయలేము అలాగే గోవు లేకుండా ఆరోగ్య వ్యవసాయం కాదు ఇక్కడ విషమత ధామంగా డిజైన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తే గో సంపద పెరిగిపోతుంది కొన్ని సంవత్సరాలు నీకు కావాల్సింది ఏర్పడుతుంది ఏమీ పర్లేదు కొంతమంది గోవుల్ని కబేళాలు కూడా తరలిస్తున్నారు అంటే గోవు గురించి మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోవడమే కారణమా దాని గొప్పతనం గురించి వివరించేవారు లేకపోవడం కారణం ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది మనం ఎప్పుడైనా దీనికి ఒకటే మార్గం గోమాత ద్వారా లాభాలు కనుక ఎవరి కనుక సరి చూస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా గోవుని ప్రేమిస్తారు మనం రూల్స్ రెగ్యులేషన్ పెట్టి ఉపన్యాసం చేసి ఎవరు మాట్లాడరు అది అయ్యే పని కాదు కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడాను లాభాలు తెలియాలి దాని విశిష్ట తెలియాలి ఎవరికైనా సరే మీరు చదువు రీత్యా ఇంజనీర్ చదివారు తర్వాత ఆర్టిన్స్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం చేశారు ఆ తర్వాత మీ ఆసక్తి కొద్దీ గో విజ్ఞానం వేద విజ్ఞానం సంపాదించారు అందులో భాగంగా మీరు వైద్యం కూడా అంటే డైరెక్ట్గా నేరుగా వైద్యుడిలో మరి చికిత్స చేయకపోయినా గో ఔషధాలు అయితే ఇచ్చి చాలా మందికి బాగు చేశారు నిన్న మేము గమనించినప్పుడు కూడా ఎంతమంది ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు తగిన మొండి రోగాలు కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కింద లెక్క అది అంటే మీరు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అయినా ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయట్లేదు ఇంకా తగ్గదు ఇంకెక్కడ తగ్గని రోగాలు కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చినాక తగ్గాయి కాదు గోమా చేస్తాను నేనేమని మధ్యలో అది స్నాత నాది కాదు మార్షులు చెప్పిన విజ్ఞానం వేదమంత్రం చెప్పింది గోమాత ఏమో హెల్ప్ చేస్తుంది మధ్యలో ఐఎమ్ ఓన్లీ పోస్ట్ మ్యాన్ ఐఎమ్ ఓన్లీ వర్క్ సర్వెంట్ బియాండ్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనిథింగ్ గో ఔషధాల ద్వారా తగ్గని మునరాగాలు కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అంటే అవన్నీ సరి చేసుకుని పనిచేసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే మనకి చెప్పాలంటే ఒక గ్రామం జీవితంలో వాళ్ళు ఆరోగ్యం ఉండాలంటే ఆవును పెట్టుకుంటే అన్ని పనులు అవుతాయి చెప్పడానికి ఇది ఏం ఇంకేం కాదు ఇందులో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన సమాజంలో జీవనశైలి వ్యాధులు బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ ఇలాంటివి అన్నీ ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం అంటే ఈరోజు ఇన్ని రకాల రోగాలు పెరగడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటారు అందుకే దీనికి లాస్ ఆఫ్ నేచర్ అని చెప్పాను వీఆర్ డివేట్ ఫ్రమ్ ది నేచర్ దట్స్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ అంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ట్యూన్ విత్ ది నేచర్ అర్థమైంది యు లివ్ ఇన్ ట్యూన్ విత్ నేచర్ యూ విల్ బి ఆల్ దట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ట్యూన్ విత్ నేచర్ ఇస్ హెల్త్ ఓన్లీ టూ పాయింట్స్ అయితే కొన్ని చోట్ల ఆవుల్ని పెట్టుకుని ఆవుల్ని చక్కగా పాలించుకుంటూ పోషించుకుంటున్న వారికి కూడా రోగాలు వస్తా ఉన్నాయి నేను గమనించాను వాళ్ళకి తెలియదు ఏం చేయాలి తెలిస్తే అట్లా ఉండదు అదే దానికి ఈ విశ్వ విశ్వమాత ధామాలు ఎందుకు పెట్టాడు దీని కొరకే పెట్టింది వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళకి విద్య అవుతుంది ఆరోగ్యం అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే ఆదాయం అవుతుంది ఆ లోపతికి వెళ్ళినా ఆయుర్వేదంకి వెళ్ళినా ఇంకో దానికి వెళ్ళినా సహజంగా ఒక సమస్యకి ఒక రకమైన మందే ఇస్తారు అలా కాకుండా మీరు వ్యక్తికి వారికి ఏ రోగ లక్షణం ఉందో దాన్ని తెలుసుకొని డిజైన్ చేసి ఇస్తున్నారు కదా అది అంటే ఆయుర్వేదంలో కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిత్త ప్రకృతి వాళ్ళకి ఏంటంటే వెంట్రుకలు తెల్లబడతాయి తొందరగా నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే బట్ట అది కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే మీకు డైజెషన్ చాలా హైగా ఉంటుంది దాన్ని తీసిన నాటి అలాగే ఒక ప్రకృతిని బట్టి వాళ్ళ వేరుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ జన్మ నక్షత్రం పుట్టినప్పుడు ఈ గ్రహాలు ఎలాగ ఉన్నాయో ఆ నక్షత్ర దీన్ని బట్టి కూడా వాటి ప్రాపర్టీస్ మారిపోతాయి వాళ్ళకి వచ్చే జబ్బులు కూడా వేరుగా ఉంటాయి ఇలాగే ఏంటంటే ఒక అవగాహన ఒక వ్యక్తికి ఎలాగ ఉన్నాడు ఇందులో ఉన్నాడు అంటే దాదాపు నాలుగు లక్షల జన్మ ఉన్నారు బాబు వెరైటీస్ ఒకటి త్రిబంధ అంటే వాత పిత్త కఫం వీటి ద్వారా క్లారిఫికేషన్ అందులో చిన్న కాంబినేషన్ తోటి నెక్స్ట్ సత్వ రజ తొమ్మ గుణాలు మూడు ఉన్నాయి వాటి పర్మిషన్ కాంబినేషన్ తోటి మరి ఇవి రెండు రెండు కలిపాం అనుకో తర్వాత పంచిపోతారు వాటిని కూడా కలిపాం అనుకో ఎన్ని కలుపుకుంటే ఎలా వెళ్తా వెళ్తా కలుపుకుంటూ పోయేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు దాదాపు కొన్ని నాలుగు లక్షల పైన జనం తయారవుతారు అంటే ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఈ సపరేట్ నువ్వు ప్రతి వాడిని ఒక గాడిలో పెడితే అవదు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి ఉంటుంది